ఫ్రెండ్స్ జయ సుమేర కిచెన్ కి స్వాగతం ఈ రోజు నేను పలావ్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్తున్నాను ఇది వెజ్ కర్రీస్ లో కానీ నాన్ వెజ్ కర్రీస్ లో కానీ ఎంతో బాగుంటుంది ముందుగా మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేయండి నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ముందుగా ప్రాసెస్ లోకి వెళ్దామా ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో మీకు కావాల్సినంత క్వాంటిటీలో రైస్ని తీసుకోండి నేను ఇక్కడ మూడు కప్పులు తీసుకుంటున్నాను ఈ మూడు కప్పుల రైస్ని వాటర్ యాడ్ చేసి వాటర్ యాడ్ చేసిన బియ్యాన్ని వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ మనం బాగా వాష్ చేసుకొని వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసుకోవాలి అలా వాష్ చేసుకున్న బియ్యాన్ని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి బియ్యాన్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక కప్పు బియ్యానికి రెండున్నర కప్పు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మూడు కప్పులకు ఏడున్నర కప్పుల వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని బియ్యాన్ని ఒక అరగంట నాననివ్వాలి స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకుని ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయిన తర్వాత పది నుండి పన్నెండు కాజులని యాడ్ చేసుకొని ఈ కాజులు కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి కాజు కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర కాస్త కరివేపాకు మూడు పచ్చిమిర్చిని చీలికలుగా చేసుకుని యాడ్ చేసుకొని కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక కప్పు ఆనియన్ స్లైసెస్ని ఇలా పొడుగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులోనే వన్ టేబుల్ స్పూన్ బటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి బటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల పలావ్ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇందులోనే వన్ కప్పు టమాటో స్లైసెస్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని వాటిని కూడా కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకుని పచ్చి వాసన పోయే వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత ఒక కప్పు సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరను యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుని మనం స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసిన మిశ్రమాన్ని అరగంట నాన్న బియ్యంలోకి యాడ్ చేసుకొని అంతా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడ సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకొని దీనిపైన క్యాప్ ఉంచేసుకొని ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు నిమిషాల వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి రైస్ని చెక్ చేసుకుందాము చూడండి రైస్ అనేది బాగా కుక్ అయిపోయింది కదా రైస్ని ఒకసారి లైట్గా మిక్స్ చేసుకోండి అంతేనండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పలావ్ రెడీ అయిపోయింది మీరు ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి మీకు నచ్చితే కంపల్సరిగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి Please subscribe my channel. Thank you.